Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим меню на целый день. Это будет завтрак, обед и ужин. На завтрак приготовим быстрый гречка блин. На обед суп с фрикадельками и фасолью, а также очень вкусный морковный пирог. И на ужин приготовим ленивую лазанью и к ней очень легкий салат из дайкона. На завтрак приготовим гречка блин за 5 минут. Получается необычный, но очень вкусный питательный завтрак. Если осталась гречневая каша со вчерашнего дня, то этот рецепт будет как раз в пору. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 20 грамм сыра трем на крупной терке. В миску кладем 30 грамм вареной гречки. Разбиваем одно яйцо. И насыпаем тертый сыр. Немного солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем вилкой до однородности. Еще больше разных рецептов завтраков смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. На разогретую сковороду немного смазанную растительным маслом выкладываем приготовленную смесь. Равномерно распределяем ее по сковороде. Убавляем огонь до минимального, накрываем сковороду крышкой и готовим примерно 3-5 минут. Пока готовится блин, половину помидора нарезаем дольками. Измельчаем небольшой пучок петрушки. Когда блин приготовился, с одной его стороны кладем нарезанный помидор и посыпаем петрушкой. Накрываем второй половиной блина. Завтрак готов. Завтрак из гречка блина получился очень вкусным и сытным. Готовится настолько просто, что с его приготовлением справится каждый. Такой завтрак особенно актуален, когда осталась вчерашняя гречневая каша. На обед приготовим суп с фрикадельками и фасолью. Суп простой в приготовлении, очень вкусный и питательный. Сначала для супа нужно сварить фасоль. Для этого один стакан фасоли замачиваем на ночь в чистой воде. Уже замоченную фасоль кладем в кастрюлю и заливаем примерно двумя с половиной литрами воды. Варим фасоль практически до готовности, примерно 30-40 минут, в зависимости от сорта фасоли. Пока варится фасоль, подготовим остальные ингредиенты. 300 грамм картошки нарезаем небольшими кубиками. Пол килограмма фарша солим по вкусу и перчим. Все хорошо перемешиваем. Из подготовленного фарша скатываем небольшие фрикадельки. Также у меня на канале есть и другие рецепты вкусных супов. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Готовим пассировку для супа. Одну морковь трем на мелкой терке. Одну луковицу нарезаем небольшими кубиками. Два помидора тоже нарезаем кубиками. В сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Пассируем еще 3-4 минуты до мягкости морковки. Сюда же в сковороду кладем нарезанные помидоры. Тушим на небольшом огне еще около 5 минут. Фасоль уже практически сварилась. Добавляем в кастрюлю фрикадельки. Доводим фрикадельки до кипения и снимаем образовавшуюся пену. Сюда же кладем нарезанный картофель. Варим суп 15 минут до готовности картофеля и фрикаделек. Когда все сварилось, суп солим примерно половины столовой ложки соли. Кладем лавровый лист и перчим. Сюда же добавляем приготовленную овощную пассировку. Все перемешиваем. Измельчаем пучок свежей петрушки. И кладем ее в суп. Доводим суп до кипения и снимаем с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Суп с фрикадельками и фасолью получился очень вкусный и сытный. Готовится такой суп несложно и нравится всем, как взрослым, так и детям. По желанию сухую фасоль можно заменить консервированной, тогда готовка займет еще меньше времени. 
На десерт приготовим очень вкусный морковный пирог, но будьте уверены, что никто не догадается, из чего он приготовлен. Пряничная структура, неповторимый аромат и очень интересный состав. Все это в одном морковном пироге. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала для пирога подготовим изюм. 100 грамм изюма хорошо моем и заливаем кипятком. Изюм оставляем на 10 минут. Подготовим тесто. Для теста нам понадобится 250 грамм уже очищенной свежей моркови. Трем ее на мелкой терке. Подготовленную морковь кладем в миску. К ней насыпаем 150 грамм сахара. Все перемешиваем. Сюда же насыпаем 1 столовую ложку какао и 1 чайную ложку молотой корицы. Опять перемешиваем. Разбиваем одно яйцо. Перемешиваем и наливаем 5 столовых ложек рафинированного растительного масла. Все хорошо перемешиваем. В эту смесь насыпаем примерно половину муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем ложкой до однородности. Затем высыпаем остальную муку. Всего понадобится полтора стакана муки, может чуть больше. Всыпать муку нужно понемногу и смотреть на консистенцию теста. Тесто должно получиться густое, но не настолько, чтобы в нем стояла ложка. Изюм уже готов. Сливаем с него воду и обсушиваем бумажными полотенцами. Подготовленный изюм насыпаем в тесто и перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Лишнюю муку высыпаем из формы. Готовое тесто перекладываем в подготовленную форму и аккуратно разравниваем. Еще больше разных вкусных пирогов смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Форму с тестом ставим в разогретую духовку до 180 градусов, выпекаем примерно 40 минут. Испеченный остывший пирог накрываем большим блюдом и переворачиваем. Снимаем форму для выпечки. Накрываем еще одним блюдом и опять переворачиваем. Сверху пирог посыпаем сахарной пудрой. Морковный пирог получился очень вкусным и ароматным. Готовится он несложно и недолго. В такой пирог можно еще добавить орехи или любые другие сухофрукты. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. На ужин приготовим ленивую лазанью. Блюдо очень простое в приготовлении и вкусное. Такая лазанья понравится всем, как взрослым, так и детям. Сначала подготовим начинку. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла высыпаем нарезанный лук. Пассируем его до золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Пассируем еще 2-3 минуты. Сюда же к овощам кладем 600 грамм фарша. Все перемешиваем. Я использую свино-говяжий фарш. По желанию можно взять любой другой. Обжариваем овощи с фаршем на среднем огне примерно 5-8 минут. Весь фарш должен поменять цвет. Все солим по вкусу и перчим. Сюда же добавляем 1 столовую ложку томатной пасты. Все перемешиваем и снимаем с огня. Теперь подготовим листы лаваша. Лаваш вырезаем по форме, в которой будем запекать лазанью. У меня форма размером 16 на 26 сантиметров. Из одной 200-граммовой упаковки лаваша у меня получилось 6 листов по размеру формы. Собираем лазанью. Форму, в которой будем запекать, смазываем сливочным маслом. На дно кладем 1 лист лаваша. Лаваш смазываем примерно столовой ложкой сметаны. Всего понадобится 100 грамм сметаны. На смазанный лаваш равномерно выкладываем приготовленную мясную начинку. Сверху накрываем следующим листом лаваша. Опять смазываем сметаной. И кладем фарш с овощами. Таким методом складываем всю лазанью. 
Еще больше разных блюд из лаваша смотрите у меня на канале по ссылке на экране или внизу под видео в описании. 50 грамм сыра трем на крупной терке. Последний верхний лаваш смазываем сметаной и сверху посыпаем тертым сыром. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов, запекаем примерно 20 минут. Горячую лазанью разрезаем на куски и подаем на стол. Ленивая лазанья с лавашом получилась очень вкусной и сытной. Готовится очень просто и с ней справится каждый. Такое блюдо отлично подходит для обеда или ужина всей семьей. Обязательно ее приготовьте, это очень вкусно. К лазанье приготовим салат с дайконом. Салат очень простой и быстрый в приготовлении. Он отлично подходит для ежедневного приготовления для всей семьи. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. Один дайкон весом примерно 400 грамм трем на крупной терке. 200 грамм огурцов тоже трем на крупной терке. Два вареных яйца трем на крупной терке. Тридцать грамм грецких орехов измельчаем ножом на более мелкие кусочки. В большую миску с подготовленным дайконом добавляем тертый огурец и яйца. Салат солим по вкусу и перчим. Заправляем салат двумя столовыми ложками сметаны. Сюда же кладем одну чайную ложку французской горчицы с зернами. Ее можно заменить обычной горчицей. Салат хорошо перемешиваем. Также у меня на канале есть и другие салаты с овощами. Смотрите их по ссылке на экране или внизу под видео в описании. Перед подачей салат посыпаем измельченными орехами. Они придают салату особенный вкус. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с дайконом получился очень вкусным и легким. Готовится он очень просто. Обязательно приготовьте такой салат, особенно в осенние и зимние дни, когда нужны витамины. Если вам понравилось такое меню на каждый день, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.